തമിഴ് നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മലയാള കാവ്യഭാഷയും സാഹിത്യത്തെയും ആധുനീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചൊരു ഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ആ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് കണ്ണശ പ്രസ്ഥാനം അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ലീലാവതി കവിതാ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയാള കാവ്യഭാഷയെയും മലയാള സാഹിത്യത്തെയും തമിഴ് നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടിച്ച് മോചിപ്പിച്ച് സംസ്കൃത ഭാഷയോടും സാഹിത്യത്തിനോടും മൗലികമായി അടുപ്പിച്ച് മലയാളത്തിൻ്റെ ആധുനീകരണത്തിന് വഴിതെളിച്ചവരാണ് കണ്ണശന്മാർ എന്ന് ലീലാവതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും രാമചുരത്തിൽ നിന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളിലേക്കുള്ള മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഇടത്താവളമായി കണ്ണശ പ്രസ്ഥാനത്തെ കരുതാം എന്ന് എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയും പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണശന്മാരിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ആ ആധുനീകരണ പ്രക്രിയ അതിൻ്റെ ഒരു ഔന്നിത്യത്തിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടി വിപുലമാകുന്നത് എവിടെയാണ് എഴുത്തച്ഛനിലാണ് കിളിപ്പാട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഗ്രന്ഥഭാഷയും സംസാര ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കണ്ണശന്മാരിലൂടെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നേ പരിചിതമായി തീർന്ന സംസ്കൃത പദങ്ങളെ കൂടി അദ്ദേഹം സംസ്കൃത ഭാ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ സംസ്കൃതത്തെ വർജിച്ചൊരു കവിയല്ല എന്നാൽ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വ്യാകരണത്തിൻ്റെ തള്ളിക്കയറ്റത്തെ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞു നിർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാഷ ലീലാതിലക മതപ്രകാരമുള്ള പാട്ടുമല്ല മണിപ്രവാളവുമല്ല അത് മലയാളത്തിൻ്റെ വ്യാകരണ സ്വരൂപത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര കാവ്യഭാഷ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത് കെ എൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് മലയാളം കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം കിളിപ്പാട്ട് ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാഷ പാട്ടുകാരൻ്റെ രാമചരിതകാരൻ്റെ നിർവചന പ്രകാരമുള്ള പാട്ടുമല്ല ലീലാതിലകാരൻ പറയുന്ന പാട്ടുമല്ല മണിപ്രവാളവുമല്ല പാട്ടിൽ ദ്രമിഡ സംഘാത പാഠത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ച ദ്രമിഡ സംഘാത പാഠം മാത്രമല്ലല്ലോ ഋ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സംസ്കൃത അക്ഷരങ്ങളെയും മലയാള കാവ്യഭാഷ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മലയാള കാവ്യ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചത് ആരാണ് കണ്ണശന്മാരാണ് അല്ലേ കണ്ണശന്മാരാണ് ആര്യമാല മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രകടമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് 